असलमकुम भिएफएस अपमेंट नहीं एन जरा डेट पाना शिड्यूल पाना अनेक जटिलता आने के एजेंसि के टा पैसा दीचन आज के तर उद्देश्य किस कथा बोलते चाहिए प्रथम अपन के किस इनफरमेशन शेयर करते चाहिए भिएफएस ग्लोबल अथेंटिक वेबसाइटे देव आ अपनारा जो सत्ाशे अक्टोबर दुई हज़ार तेईस तारीखे देखें एखे बला इम्पर्टेंट नोटिस इफेक्टिव उइटनेसडे नवेम्बर एक दुहजार तेईस यू उल नाउ नीड टू बुक एंड अपमेंट अनलाइन एट भि एस सी फर इन पार्सन पासपोर्ट सबमिशन दैट मीस हे यहाँ अक्टोबर त्रिस तारीख पर्त आपनर पासपोर्ट सबमिशन पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आसें तक अपनी भि एफ एस ग्लोबल सेंटारे गए पासपोर्ट सबमिट करार्जन को अपमेंट प्रयोजन छो ना कंतु पहला नवेम्बर दुहजार तेईस के नियम तो वाला पाल्टे देपडेट कर उल्लेख कर जो आपके फिजिकाली जी आप जमा दीबें से नवेम्बर एक तारीख थे अपना के एक अपमेंट नवा लागे एवं देखें तीन जानुरि दुहजार चौबीस वरा और एक आपडेट दे कुरियर माध्यम वाला जो सार्विसटा दी पासपोर्ट सबमिशन से जानुरि बंद हो गए एक ही दिन वाला निज़ दे डिव टू अनप्रेजिडेंट डिमांड फर दपमेंट अफ दिसा एप्लीकेशन सेंटर इन बांगलेश आई आर सी सी हेज़ टेम्पोरारि एक्सटेंडेड द व्यलिडिटी अफ इश्यूड बैोमेट्रिक इन्सट्रक्शन लेटर एंड पासपोर्ट सबमिशन लेटर अर्थात दुईटाई बै एडिशनल थार्टी डेज एर मानी हमें जानी जो नर्माली अपनर पासपोर्ट सबमिशन और बायोमेट्रिक देवार पर एक एक्सपायरि डेट थे से थार्टी डेज आपनी जो मेल पा जो अपमेंट आनी जो नीबें तो त्रिस दिन मध्य ही आपके आई देर बायोमेट्रिक अथवा पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो अटोमेटिकाली आनी जो ना दीते मानी हमें आपनी तो शिड्यूल चाबें ओर का अपमेंटे शिड्यूल चाबें क्योंकि जो भि एफ एस आपके शिड्यूल ना दीते अटोमेटिक आपनर आो त्रिस दिन आनी समय पा सो आसल इमेंस प्रेसार आप जी एवं भि एफ एसर दिखे अने के आंगुलो तुल एक वाणिज्य शुरू हो विभिन्न एजेंसि क्योंकि इस सूझ का लुफे निच्चे ये त्रिश दिन त्रिश दिन को षाट दिनों अने पा आर आए का छोटो एक निज़ देखें जो आसने चाप सामलानों सिलेटे जो भि एस अफिसा आए से क्योंकि एक् फ्राइडे सैटारडे तो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट निच्चे सो so, तीन चार्ट गुरुतपूर्ण इनफरमेशन क्योंकि वाला वो वेबसाइटे आपडेट करे तो जरा एखो शिड्यूल पाना विभिन्न एजेंसर पिछने घुर बेस किस टाक नहीं ते तो गुड निज़ हे अपना शेयर कर लम जो मात्र जो एखे सिक्स डेज मेद तो साधारण तो बायोमेट्रिक पासपोर्ट रिक्वेस्टर जो त्रिस दिन समय देव है क्योंकि बर्तमान बांग्लेशर भि एफ एसर अनकांक्षित दुरवस्थार कारण त्रिस दिन परटोमेटिक आो त्रिस दिन वर्धित करी ये अपना बायोमेट्रिक पासपोर्ट जमा दीते ना पें अर्थात अपमेंट ना पान आनी एक आई आर सी सर वेब फर्म सबमिटर मध्यमे एक एक्सटेंशन चाहते पर ए आई आर सी सी जो वेब फर्म सिंगापुर अफिस जेहतु बसिभाग बांगलेश कार्यक्रमगू सिंगापुर अफिस के कंट्रोल है मनीटरिंग तो आनी ये नीचे जो लिंक देवा आज है ये लिंक के ढुके आनी आबारों एक वेब फर्म फिल आप करबें से टाइम एक्सटेंशन चाहें हमार डेसक्रिपन बक्से भिडियो डेसक्रिपन बक्से हमें लिंक देवा थको अपनारा से कपि कर नीते पर लिंके जरा पाना जर अलमोस्ट सिक्स दिन हो गए त्रिश दिनों पान नाई षाट दिनों अलमोस्ट पा षाट दिन अतिबात हो जा चाहले आई एस एस सी ओब फर्मे ढुके अपनारा क्लिक कर वेब फर्मे एक्सटेंशन जो आए का रिक्वेस्ट सबमिट करते तब अवश्य ये क्षेत्र अपनारा षाट दिन अतिबात हार एक दिन दो दिन आगे हम ये सम्पन्न करबें एन एदी के आसले क्ज है हाँ है ये एक लाइव एक्साम्पल आप सामने नहीं देखें आपनी एक जो कस्टमार उन्नी कानाडा दीते चेन एवं उन्नी पाँ ना एना के क्यों उन्नी वेब फर्मे माध्यम एप्लाई करारे देखें आई आर सी सी अफिस सिंगापुर अफिस के ओनर बायोमेट्रिक पासपोर्ट रिक्वेस्टर जो जो एक्सटेंशन कर समय से इमेल मध्यमे जान दिए अच्छा एन आपन के तीन चार लाइफ के शेयर करी प्रथम निजे अभिज्ञता एक शेयर करी जेहेतु हमार पासपोर्ट रिक्वेस्ट बाजा कलेेक्शन बोलें भिसा पावटा बोलें ये प्रसेसा सम्पूर्ण ही हमारे सेप्टेम्बर अक्टोबर मध्य शेष हो जाए सो नवेम्बर ये बीटर एक्सपिरियंस फेस करी नहीं तो नय अगस्ट दुहजार तेईस से हमारे एप्लीकेशन सबमिट करी चौदह अगस्टे बायोमेट्रिक दिए आसि हमारे अपमेंट मानी सबमिट कर पाँच दिन मध्य हमें अपमेंट पे जा बायोमेट्रिकर पर उन्नीस तिखे हमें मेल पाई पासपोर्ट रिक्वेस्टर जो और चौबीस तिखे हमें को 
অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই কিন্তু পাসপোর্টটা সাবমিট করে আসি এবং অর্থাৎ উনত্রিশে সেপ্টেম্বরে আমার আরেকটা ভিসা কনফার্মেশন ইমেলটা চলে আসে অক্টোবর তিন তারিখে কিন্তু পাসপোর্ট কালেক্ট করে নিয়ে আসি সো আমার কিন্তু দেড় মাস বা পনেরো দিনের মধ্যে কিন্তু আমার সব কাজ আলহামদুলিল্লাহ শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু নভেম্বরের এক তারিখ থেকেই সিনারিটা একদমই পাল্টে যায় আমরা জানি যে সাধারণত ভিএফএস ডিক্লেয়ার করেছিল একবার যে আমরা ওরা এক মাস এক মাস করে শিডিউল দেয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগামী দুই মাস তিন মাস বা চার মাসের জন্য শিডিউল বুক করা তো স্বভাবতে ভিএফএসের দিকে আঙ্গুর উঠেছে যে এই যে এজেন্সির সাথে বাণিজ্য হ্যাঁ একটা টাকা দিতে হয় আন্ডার টেবিল একটা যে এক্সট্রা টাকা আমাদেরকে পে করতে হচ্ছে বা আপনাদেরকে পে করতে হচ্ছে এখানে কি ভিএফএসের দিকেও কিন্তু একটা আঙ্গুল উঠেছে তো যাই হোক সত্য মিথ্যা আমরা ভিতরে এতটা জানি না বাট বিভিন্ন এজেন্সি যে টাকা খাচ্ছে এটা তো সত্যি এবং এই দেখেন আমার দুজন সহকর্মী বা কলিগ বলেন সিনিয়র কলিগ বলেন তারা কিন্তু আমি এখানে অসংগত কারণে নামটা ওনাদের প্রকাশ করছি না বাট এর মধ্যে একজন দশ হাজার টাকা দিয়েছে ওনার ফ্যামিলি তিনটা পাসপোর্টের জন্য ওনার এজেন্সিকে এবং আরেকজন দিয়েছে তিরিশ হাজার টাকা চারটা পাসপোর্টের জন্য জাস্ট রিসেন্টলি তো হ্যাঁ ওনারা আলটিমেটলি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পেয়েছে পাসপোর্ট সাবমিশনের জন্য অনেক দেরিতে কিন্তু আমার আরেকজন সিনিয়র বস ওনাকে আমি বলেছিলাম যে বস আপনার এত তাড়াহুড়া করার দরকার নেই আপনি একদম আমরা দরকারের লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত ওয়েট করব দেখব তো উনি কিন্তু ফাইনালি সিলেক্ট ভিএসিতে আটান্নতম দিনের মাথায় গিয়ে ওনার পাসপোর্ট রিকোয়েস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পেয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সো আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে যারা আপনারা পাসপোর্ট রিকোয়েস্ট দিয়ে আসছেন বা বায়োমেট্রিক রিকোয়েস্ট দিয়ে আসছেন ভিএফএস এর সেন্টারে দেখ প্রত্যেকটা সেন্টারে আপনারা এই যে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন এরকম কিছু আপনাদের ফিডব্যাক ফর্ম বা বা মতামত চাওয়ার জন্য একটা ফর্ম রয়েছে আপনারা দয়া করে এই ফর্মটা চেষ্টা করবেন অবশ্যই ফিল করে ওদের একটা ড্রপ বক্স আছে সেই ড্রপ বক্সে এই ফর্মটা জমা দেওয়ার জন্য প্রথম পাতাতে আপনি নাম লিখবেন কত তারিখে আপনি ভিজিট করেছেন কোন দেশের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন বা কোন দেশে ভিজিট করেছেন আপনার রেফারেন্স নাম্বার বয়স আপনার পেশা মোবাইল নাম্বার ইত্যাদি দিয়ে আপনি এখানে আপনার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির কিছু প্যারামিটার ওরা দিয়েছে এবং আপনি কিছু লেখার জায়গা আছে সেখানে আপনি কিন্তু ফিডব্যাক দিতে পারেন এখানে যেরকম আমি দিয়েছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট মাস্ট বি অ্যাভেলেবেল বিকজ অফ এজেন্সি আর গেটিং এক্সট্রা মানি ফর দিস সার্ভিস সো আমি ওদেরকে বুঝিয়েছি তোমাদের কিন্তু এই অদক্ষতা বলো বা এই যে শিডিউল পাওয়া যাচ্ছে না যে কারণেই হোক অতিরিক্ত চাপেই হোক আর যে কারণেই হোক এজেন্সিগুলো কিন্তু অনেকের থেকে টাকা ডিমান্ড করছে সো এইটা দায় দায়িত্ব কিন্তু অনেকটা ভিএফএস কিন্তু কখনোই এই যেতে পারে না এবং এই যে যদি আপনি অসন্তুষ্টি দিয়ে দেন যে এখানে আছে যে আপনি কি সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট নাকি একদমই অসন্তুষ্ট বিভিন্ন রকম প্যারামিটার আছে আপনারা এটা মার্ক করবেন এখন আপনি বলতে পারেন ভাই আমি একজন দুজন ফেলে এটা যে কি হবে ভাই আপনি একজন দুজন তো ফেলছেন না আমি সব যারা যাচ্ছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা চেষ্টা করবেন যে এই একটা এরকম একটা মূল্যবান মতামত আপনারা ওই ড্রপ বক্সে ফেলে আসবেন কারণ ভিএফএস বা ভিএসি ঢাকা বা সিলেট বলেন চিটাগং বলেন এটা কিন্তু ভিএসি সিঙ্গাপুর ওনাদেরকে মনিটর করে এবং তাদের হাতে যদি এই ফর্মগুলো যায় দেখ যদি দেরকে একশো পাঁচশো দুই হাজার পাঁচ হাজার যদি ফিডব্যাক ফর্মে যদি এরকম ডিসস্যাটিসফাইড কাস্টমাররা তাদের মতামত জানায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই ভিএফএস তাদের প্রসেস বা পলিসি আপডেট করতে বাধ্য তো যাই হোক আপনাদের সাথে আর একটা জিনিস শুধু শেয়ার করতে যাই যে এটা তো গেলো ভিসা ওয়ার্ক ভিসা বা ভিজিট ভিসা বা যারা স্টাডি পারমিটে অ্যাপ্লাই করছেন তাদের জন্য কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে খুব ইমার্জেন্সি আপনারা হয়তো কানাডা যাওয়া লাগতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে দুইটা কেইসেই কিন্তু কানাডাটা অ্যাকসেপ্ট করে যে আল্লাহ মাফ করুক কোনো আপনার ফ্যামিলির কেউ যদি মারা যায় অথবা খুব ক্রিটিক্যালি অসুস্থ থাকে তাকে আপনার টেক কেয়ার করতে হবে বা তাকে দেখতে যেতে হবে শুধুমাত্র এই দুইটা কেইসে আপনি কিন্তু ইমার্জেন্সি বায়োমেট্রিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিমান্ড করতে পারেন ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার এরা কারা প্রথমে হচ্ছে আপনার স্পাউস বা কমন ল পার্টনার ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড মানে আপনার ছেলে বা মেয়ে ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড অফ এ ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড মানে হচ্ছে নাতিপুতি আর হচ্ছে আপনার প্যারেন্ট বাবা মা এবং হচ্ছে লিগাল গার্জিয়ান আর আপনি এইটার জন্য আপনাকে কি কি সাবমিট করতে হবে এইটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট যাওয়ার জন্য আপনাকে ডেথ সার্টিফিকেট বা মেডিকেল সার্টিফিকেট নিতে হবে অথবা মেডিকেল অফিসার বা ডক্টর থেকে একটা প্রেসক্রাইব একটা ফর্ম নিতে পারেন অথবা ফিউনারেল হোম বা গ্রেভিয়ার্ড অথরিটি থেকেও একটা লেটার আপনারা নিতে পারেন এই তিনটা যে কোনো একটা দিয়েই কিন্তু আপনারা ওই যে ইমার্জেন্সি বায়োমেট্রিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেন কীভাবে নিতে পারেন আপনি ভিএফএস এর কল সেন্টারে আপনি ফোন করেও নিতে পারেন অথবা ওদেরকে ইমেলও করতে পারেন তো অনেকে জানতে চাচ্ছিলেন যে ভিএফএস গ্লোবালের সাথে কীভাবে কন্ট্যাক্ট
তো ছোট্ট একটা ভিডিও আশা করি আপনাদের উপকারে এসেছে তো আশা করি ভিএফএস এর বোধোদয় হবে এবং আমরা আশা করি আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে এই অবস্থাটার এই জটিল যে পরিস্থিতি সেটার একটা উত্তরণ ঘটবে ইনশাআল্লাহ যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আপনারা আমার চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক ও শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ